మనం ఇప్పుడు ఇంచుకోబోతుంటే హౌ టు ఫిల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ ఇన్ ఐటీఆర్ వన్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇట్ సపోజ్ మీరు చేసి ఒక హౌస్ ప్రాపర్టీ పెట్టుకున్నారంటే సో ఆ ఇన్కమ్ ఆ వచ్చే గెయిన్స్ ఆ లాస్ చేసి మనం చూపించాల సపోజ్ మీరు చేసి హౌస్ ప్రాపర్టీ లేకపోయినా కదా ఈ పార్ట్ చూసేది బెటర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఫ్యూచర్లో హౌస్ ప్రాపర్టీ మీకు కొనే ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటే కొని ఉంటే ఆ టైంలో మీరు ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసేప్పుడు ఈ థింగ్స్ అంతా మీరు మైండ్లో పెట్టుకున్నారు సో ఈ పార్ట్ని కదా మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూసేది బెటర్ సో ఈ ఐటీఆర్ వన్ వచ్చేసి ఓన్లీ వన్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఒకటి దాన్ని సపోర్ట్ అవుతే మీరు మల్టిపుల్ హౌస్ ప్రాపర్టీకి ఓనర్గా ఉన్నారంటే ఐటీఆర్ టూ చూస్ చేసి చూస్ చేయొచ్చు నేను ఆల్రెడీ దీని ప్రతి వచ్చేసి మనం ఇనిషియల్గానే చూసి ఉంటాం ఐటీఆర్ వన్ ఎవరికని సో దాంతో ఓన్లీ వన్ హౌస్ ప్రాపర్టీ మ్యాక్సిమమ్ వన్ హౌస్ ప్రాపర్టీ సో నేను హౌస్ ప్రాపర్టీ కోసం హౌస్ ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఒక బ్లాగ్గా రాసుంటా ఆ బ్లాగ్ యూజ్ చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా హౌ టు ఫిల్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ ఇన్ ఐటీఆర్ వన్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇంటి ఏంటి రెంటల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అ ప్రాపర్టీ బీయింగ్ బిల్డింగ్ ఆర్ ల్యాండ్ ఆఫీస్ ట్యాక్స్ పే ఎస్ ది ఓనర్ ఇస్ చార్జ్ టు అండర్ అది ఎట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ మీకు వచ్చేసి ఒక ల్యాండ్ లేకపోతే ప్రాపర్టీ ఉంది ఆ ప్రాపర్టీ మూలంగా మీకు రెంట్ వస్తుంది ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు రెంట్ వస్తుంటే ఆ వచ్చే రెంట్ వచ్చేసి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద చూపించాల సో టైప్స్ ఆఫ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ అయిన థింగ్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ లెట్ అవుట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అంటే ఆ హౌస్ ప్రాపర్టీలో మనం ఒకటే మనం ఉన్నాం మనం లేకపోతే మన ఫ్యామిలీ ఉంటే అది సెల్ఫ్ ఆక్యుపై లెట్ అవుట్ ఉంటే ఆ హౌస్ ప్రాపర్టీ మనకి ఎవర ఎవరికైనా రెంట్కి ఇచ్చిన లేకపోతే లీజ్ ఇచ్చిన అంటే లెట్ అవుట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అండ్ దెన్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ టిల్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ సారీ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇది హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ టిల్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ దాకా ఏం చెప్పినారంటే ట్యాక్స్ పేయర్స్ హ్యాట్ ఓన్లీ మెన్షన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎర్న్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ వితౌట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దిస్ సో టిల్ సో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ దాకా ఏం చెప్పినట్టే ఓన్లీ ఏం చెప్పి మనం ఏం చెప్పంటే ఇన్కమ్ ఛార్జబుల్ అండర్ ది ఎట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఒకటే చూపిస్తే చాలు ఉండింది కానీ ఈ టైం ఏం చేశారంటే ఈ అసెస్మెంట్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్కి శాలరీ బ్రేకప్ లాగా ఇన్ హౌస్ ప్రాపర్టీ బ్రేకప్ కూడా చూపిమని చెప్పుకున్నారు సో దానికి మనం ఏం చేయాలంటే మన స్టెప్స్ ఫాలో చేయాల సో ఏం స్టెప్స్ అంటే స్టెప్ వన్ సెలెక్ట్ ది టైప్ ఆఫ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఏదో సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అండ్ లెట్ అవుట్ సో మన కేసులో పోయేసి మన ఎక్స్ పర్సన్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడా లెట్ అవుటా సో మన ఇప్పుడే సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అంటే ఏదర్ ఎక్స్ పర్సన్ ఆ ఎక్స్ పర్సన్ ఫ్యామిలీ ఆ ఇంట్లో డిసైడ్ చేస్తున్నారు లెట్ అవుట్ ఉంటే ఏంటంటే ఆ ప్రాపర్టీని సమ్మన్కి వచ్చేసి రెంట్కి ఇచ్చున్నారు సో మనం రెండు కేసు మీద చూడబోతాం ఫస్ట్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపై సెలెక్ట్ చేస్తుంటాం అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం స్టెప్స్ చూసేస్తాం స్టెప్ చూసిన అట్లా మనం ఎలా ఫిల్ చేయాలి చూస్తాం స్టెప్ టూ ఫిల్ ది గ్రాస్ రెంట్ రిసీవ్ రిసీవబుల్ లెట్టబుల్ వాల్యూ సో మనం లెట్ అవుట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ పెట్టుంటే దానికి మనం ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేసి సమ్ రెంట్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ రెంట్ని మనం చూపించాల స్టెప్ త్రీ అంటే ఫిల్ ట్యాక్స్ పే టు ది లోకల్ అథారిటీస్ లోకల్ అథారిటీ లోకల్ అథారిటీస్కి సమ్ ట్యాక్స్ మనం పే చేసి ఉంటే అది కదా చూపించుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఫిల్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఆన్ బారోడ్ క్యాపిటల్ సో మనం వచ్చేసి ఒక హోమ్ లోన్ యూజ్ చేసి ఒక హౌస్ ప్రాపర్టీ తీసి ఉంటే ఆ హోమ్ లోన్కి వచ్చేసి మనం ఎవ్రీ మంత్ ఈఎంఐ పే చేస్తూ వస్తాం ఆ ఈఎంఐలో వచ్చేసి రెండు కంపార్ట్మెంట్ రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఇంట్రెస్ట్ ఇంకోటి వచ్చి ప్రిన్సిపల్ మన ఇంట్రెస్ట్ని వచ్చేసి చూపించవచ్చు ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఆన్ బారోడ్ క్యాపిటల్ ప్రిన్సిపల్ని వచ్చేసి సెక్షన్ ఎయిటీ సి తిన్న చూపించవచ్చు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి మన సెక్షన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అంటే చూపించవచ్చు సో దాన్ని బట్టి నేను ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం యాక్చువల్గా మన ఎక్స్ పర్సన్కి వచ్చేసి హౌస్ ప్రాపర్టీ లేదు సో హౌస్ ప్రాపర్టీ లేకప
మనం వచ్చేసి జస్ట్ చేసి మనం బ్యాంకింగ్కి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నామో అది ఒకటి ఫిల్ చేయవచ్చు సో మన కేసులో మన ఎక్స్ పర్సన్ వచ్చేసి త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ వచ్చేసి బ్యాంక్కి ఇంట్రెస్ట్గా పే చేస్తున్నా అని పెట్టుకుంటాం సో త్రీ ల్యాక్ ఇక్కడ ఇంటర్ చేస్తా అప్పుడు ఏమవుతుంది చూస్తాం ఇప్పుడు బయట వచ్చి క్లిక్ చేసాం ఒక ఏం చూస్తా అంటే ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఆన్ బారోడ్ క్యాపిటల్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ టూ ల్యాక్ సో సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ హౌస్ ప్రాపర్టీగా ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఆన్ బారోడ్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి టూ ల్యాక్ రూపీస్ పైకి ఉండకూడదు మీరు వచ్చేసి టూ ల్యాక్ పైకి కట్టినా మీరు చూపించేది వచ్చేసి మ్యాక్సిమం టూ ల్యాక్ రూపీస్ వరకు మీరు వచ్చేసి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు సో అది దాని చెప్పి ఉంటుంది సో ఇది సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ క్యాటగిరీకి లెట్ అవుట్ క్యాటగిరీకి ఏంటంటే మన ఏం యూస్ కేస్ అంటే మన ఎక్స్ పర్సన్ వచ్చేసి మన ఎక్స్ పర్సన్ వచ్చేసి ఒక హౌస్ ప్రాపర్టీ పెట్టుకున్నాడు ఆ హౌస్ ప్రాపర్టీని సమ్ వన్కి వచ్చేసి రెంట్కి ఇచ్చినాడు ఆ రెంట్ ఎంత వస్తుందంటే గ్రాస్ రెంట్ ఎంత వస్తుందంటే నియర్లీ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తుందని పెట్టుకుంటాం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ టోటల్ ట్యాక్స్ పే టు ది లోకల్ అథారిటీస్ మున్సిపల్ అథారిటీస్కి ఎంత ట్యాక్స్ పే చేస్తారంటే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ సో యాన్యువల్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మైనస్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఆఫ్ హౌస్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఎంతంటే ఈ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఈ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఎందుకంటే మీరు ఒక హౌస్ ప్రాపర్టీని ఎవరికైనా రెంట్కి ఇచ్చి ఉంటే ఆ రెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు మీరు వచ్చేసి డోర్ వర్క్ పెయింట్ వర్క్ అండ్ దెన్ సమ్ రిపేర్ వర్క్కి ఈ అమౌంట్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్గా వచ్చేసి మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి నాన్ ట్యాక్సిబుల్గా పెట్టుకుంటుంది నాన్ ట్యాక్సిబుల్గా రీక్లెయిమ్ చేసుకో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు డిడక్షన్స్ కింద సో థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ వాల్యూ సో మీ యాన్యువల్ వాల్యూకి థర్టీ పర్సెంట్ మీరు సపోజ్ ఒక వన్ ల్యాక్ యాన్యువల్ వాల్యూ అంటే దానికి థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అది ఫైవ్ ల్యాక్ కంటే థర్టీ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంతో అది ఇక్కడ ఫిల్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అండ్ దెన్ ఇన్కమ్ ఛార్జబుల్ అంటే ఎడ్ అండర్ ది ఎడ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ఇప్పుడు థర్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది సో మన ఎక్స్ పర్సన్ వచ్చేసి ఆ హౌస్ ప్రాపర్టీని సమ్ హోమ్ లోన్ యూజ్ చేసి తీస్తున్నారు సో హోమ్ లోన్ యూజ్ చేసి తీసిన వల్ల ఈఎంఐ ఎవరి మధ్య పే చేస్తున్నారు ఆ ఈఎంఐలో వచ్చి రెండు పార్ట్ ఉంటాయి వన్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ అనదర్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఎంత పే చేస్తున్నారంటే నియర్లీ త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ పర్ ఇయర్ సో త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ మనకి ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు చూస్తే యాక్చువల్గా ఎలా కొట్టదు ఎందుకంటే లెట్ అవుట్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఉంటే మీరు వచ్చేసి ఎంత అమౌంట్ అయినా చూపించుకోవచ్చు అండర్ ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ ఆన్ బారోడ్ క్యాపిటల్ అదే సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ఉంటే మ్యాక్సిమం టూ ల్యాక్ లెట్ అవుట్ ఉంటే ఎనీ అమౌంట్ కానీ ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్స్ప్లెన్ ఎక్స్ప్లెనేటివ్ మార్క్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ఛార్జబుల్ అండర్ ఎడ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం టూ ల్యాక్ రూపీస్ వచ్చేసి లాస్గా చూపించచ్చు సో దాని పైక లాస్ ఏమైనా వస్తుంది చిండైతే ఇది ఇక్కడ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది సో ఏం చెప్పని వస్తుందంటే ఇక్కడ వచ్చేసి లాస్ వచ్చేసి మోర్ దెన్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ కానీ ఇన్కమ్ ఛార్జబుల్ అండర్ ఎడ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి మైనస్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ కదా అని చూపిస్తుంది మ్యాక్సిమం మీరు ఇక్కడ ఫైవ్ ల్యాక్ వేసినా ఇక టూ ల్యాక్ కదా అని చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇది కూడా కొత్త రూల్ వచ్చేసి ఈ అసెస్మెంట్ ఇయర్లో తీసుకొచ్చున్నాడు ఏంటంటే దీని ముందు వరకు వచ్చేసి ఎంతైనా మనం చూపించవచ్చు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చేసినా అంత ఇన్కమ్ ఛార్జబుల్ అంటే ఎయిట్ సాలరీస్ చేసి లాస్ వచ్చేసి ఎంతైనా ఉన్నుండు ఎంతైనా అలవ్ చేస్తున్నాడు కానీ ఈ అసెస్మెంట్ ఇయర్లో మ్యాక్సిమం టూ ల్యాక్స్ చేసి సో రిమైనింగ్ లాస్ట్ వచ్చేసి మీరు వచ్చేసి క్యారీ ఫార్వర్డ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఎయిట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్స్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే ఐటీఆర్ వన్ వచ్చేసి మీకు సూట్ అవ్వదు ఐటీఆర్ టూ దా మీరు సూట్ మీ మీకు సెట్ అవుద్ది సో మీరు వచ్చేసి క్యారీ ఫార్వర్డ్ లాసెస్ని మోర్ దెన్ టూ ల్యాక్ పైకి ఉంటే అది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే ఐటీఆర్ టూ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఐటీఆర్ వన్ సెలెక్ట్ చేయకూడదు సో మన కేసులో ఏంటంటే మన ఎక్స్పర్స్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా హౌస్ ప్రాపర్టీ పెట్టుకోలేదు